Hi everyone, I am Kalyani, working as a lecturer in Sir CRR College for Women. Today I am going to discuss about shellfish culture, one of the paper in the fishery subject, semester 5. Unit 1. In the last class, we had discussed about introduction. Today, in this class, I am going to discuss about history development in India. History. Brackish water farming in India is an age-old system, confined mainly to the Behris of West Bengal and Pokali fields along the Kerala coast. Behris and man-made impoundments, example, reservoirs and ship coach. Pokali fields and uh, these fields are having the paddy that rice rice ni valu agriculture is to under so rice ni pandis to under you can rice any the 20 type of rice and um, they can withstand they can resistant to salt waters so salt resistant deep water paddy fields in the fields ni fields ni pokali fields under along the Kerala coast long so, you have to add fields and berries. You have to add additional input. So, you have to add shrimp seed and fish seed. But, in this except that of trapping the natural bread, juvenile shrimp and shrimp seed. So, add the natural natural form of fish and shrimp seed. The importance of brackish water aquaculture was recognized only after the initiation of all Indian Coordinated Research Project AICRP on brackish water fish farming by ICAR in 1973. So, 1973 long, Indian Council of Agriculture Research and so it has initiated a program called all india coordinated research project so indu initiate chesindi ante to know everyone the importance of brackish water aquaculture so andarki yokka brackish water aquaculture yokka importance teliyadaniki ee yokka program ni conduct initiate chesindi aikar so ee yokka program conduct chesin tarvate yokka brackish water aquaculture yokka importance anedi andarki telisindi ani cheptunaru so, you can AI CRP project you can mean aim Indian day. So, it has developed several technologies pertaining to fish and shrimp farm. So, shrimp and fish farming ni develop chedaniki different several technologies ni yoka project and edim develop chesindi. However, scientific and commercial culture at present is restricted to farming of shrimps. So, scientific Gaani, commercial culture gaani. so ये एक को का use chance ना रहने shrimp farming so shrimp farming मात्र में so shrimp farming का development को सम मात्र में ये का scientific and commercial culture इसने present use chance ना रहो अंश अपना the earliest attempt on marine culture in India was made at the Mandapam Center of CMFRA in 1958 to 1959 with the culture of milkfish. So, manik tells inland fisheries on the freshwater culture on the and also brackish water culture on the and marry culture yaka marry culture ni first ekada than initiate chase are India law and team in the mandapam center of CMFRA. So, CMFRA means Central Marine Fisheries Research Institute. Because Central Marine Fisheries Research Institute of Mandapam Center is in the Tamil Nadu. So, Tamil Nadu, 1958 to 1959, Madhilo, Chanos Chanos and milk fish. Ni. It, is a, it is a marine fish. So, our fish ni use this kuni, marine culture attempts and navy start chase our own chip. CMFRA has developed various technologies for a number of species including oysters, mussels, clams among sedentary species as well as for shrimp and finfish.
ఇక సిఎంఎఫ్ఆర్ఐ యొక్క టెక్నాలజీ ఇక సిఎంఎఫ్ఆర్ఐ అనేది ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఇట్ హెస్ డెవలప్డ్ సెవరల్ టెక్నాలజీస్ వేరియస్ టెక్నాలజీస్ అనేది డెవలప్ చేస్తూ ఉంది సో దేని దేనికి అంట ఆయిస్టర్ ప్రొడక్షన్ కోసం మజిల్ ప్రొడక్షన్ కోసం క్లామ్స్ ప్రొడక్షన్ కోసం ఇంకేదైతే సెడెంటరీ స్పీషీస్ ఉంటాయో వాటి కోసం అండ్ ఆల్సో షింప్ అండ్ ఫిన్ ఫిషెస్ కూడా దాని యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం ఈ యొక్క స్పీషీస్ అనే యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం ఈ యొక్క సిఎంఎఫ్ఆర్ అనేది వేరియస్ టెక్నాలజీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది అని చెప్తున్నారు సిఎంఎఫ్ఆర్ ఇనిషియేటెడ్ ఏ పర్ల్ కల్చర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ సో నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో పర్ల్ కల్చర్ ప్రోగ్రామ్ని కూడా ఇనిషియేట్ ఇనిషియేట్ చేసింది ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇండియన్ పర్ల్ ఆయిస్టర్స్ని ఎలా ప్రొడక్ట్ చే ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఆర్టిఫిషియల్ టెక్నిక్స్ని యూస్ చేసుకో సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ డెవలప్డ్ సో ఈ యొక్క పర్ల్ కల్చర్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా డెవలప్ అయింది సక్సెస్ఫుల్ అయింది సో ఇట్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ టెక్నాలజీ ఫర్ పర్ల్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఇండియన్ పర్ల్ ఆయిస్టర్స్ ఇండియన్ పర్ల్ ఆయిస్టర్స్లో పర్ల్ ప్రొడక్షన్ ఎలా చేయొచ్చు అనే యొక్క ప్రోగ్రామ్ అనేది కండక్ట్ చేశారు అది సక్సెస్ఫుల్ అయ్యింది ఆ యొక్క టెక్నాలజీ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయ్యింది అని చెప్తున్నారు డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇండియా ఇండియా హ్యాజ్ ఎ లాంగ్ కాస్ట్ లైన్ ఆఫ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ నైన్ కాస్టల్ స్టేట్స్ అండ్ ఫోర్ యూనియన్ టెరిటరీస్ సో ఇండియన్ కాస్ట్ లైన్ అనేది సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ లైన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది అని చెప్తున్నారు సో ఇంక్లూడింగ్ ది నైన్ కాస్టల్ స్టేట్స్ అండ్ ఫోర్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అన్నిటినీ కలుపుకుంటే ఇండియా యొక్క కాస్ట్ లైన్ అనేది సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఆక్యుపై ఉంది అని చెప్తున్నారు ది బయోడైవర్సిటీ ఆఫ్ ది కాస్టల్ ఎకో సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ ఈస్ రిచ్ మన యొక్క కంట్రీ యొక్క ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీ అనేది ఎక్కడైతే కాస్ట్ ఎక్కువ సిస్టమ్స్లో ఉందో అది చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇట్స్ రిచ్ అని చెప్తున్నారు అయితే ఎందుకు రిచ్ అంట ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ వైడ్ ఫోనా అండ్ ఫ్లోరా ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వైడ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా సో ద బయోడైవర్సిటీ ఆఫ్ ది కంట్రీ ఇన్ ది కాస్టల్ ఎక్కువ సిస్టమ్ ఈజ్ రిచ్ అని చెప్తున్నారు ది కంట్రీ ఈజ్ బెస్ట్ అవుట్ విత్ త్రీ మిలియన్ హెక్టార్స్ of histories so country and the bestowed means here gifted and at the the country is bestowed with 3.9 million hectare histories 1.2 million hectares brackish water area 2.54 million hectares salt affected coastal soils and 8.0 million hectare inland saline soils సో మన యొక్క కంట్రీ ఐలో చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ గిఫ్టెడ్ విత్ త్రీ పాయింట్ నైన్ మిలియన్ హెక్టర్స్ హిస్టరీస్ వన్ పాయింట్ టూ మిలియన్ హెక్టర్స్ ఆఫ్ బ్రాకిష్ వాటర్ ఏరియా టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ మిలియన్ హెక్టర్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఎఫెక్టెడ్ కాస్టల్ సాయిల్స్ అండ్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో మిలియన్ హెక్టర్స్ ఇన్ ల్యాండ్ సైలెన్ సాయిల్స్ అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్తాం సో ఏవైతే ఈ రిసోర్సెస్ అన్నీ దేనికి యూజ్ అవుతాయి అంట సో దీస్ ఆర్ ది రియల్ బయలాజికల్ వెల్త్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ కంట్రీకి బయలాజికల్ వెల్త్ కానీ స్ట్రెంగ్త్ కానీ యూజ్ అయ్యేవి ఈ రిసోర్సెస్ అన్ని అని చెప్తున్నారు అండ్ ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ఇమెన్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్రాకిష్ వాటర్ యాక్వాకల్చర్ ఇన్ ది కంట్రీ సో ఈ యొక్క రిసోర్సెస్ అన్నీ మన యొక్క కంట్రీ వెల్త్కి స్ట్రెంగ్త్కే కాకుండా ఇంకేం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్రాకిష్ వాటర్ యాక్వాకల్చర్ ఇన్ ది కంట్రీ India is the third largest producer of the fish in the world. Worldwide choose kind of fish production in India is the third rank in occupy chest. And the inland production in choose kind of second rank in occupy chest. Shrimp aquaculture in choose kind of fourth position in occupy chest. And the fish production in the country has shown remarkable growth with 0.3 million tons in the year 2004 to 2005. 2004 నుంచి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ మధ్యలో ఆ ఇయర్లో చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్లో చూసుకున్నట్లయితే మన యొక్క కంట్రీ యొక్క ఫిష్ ప్రొడక్షన్ అనేది సడన్గా గ్రో అయ్యింది ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ మిలియన్ టన్స్ గ్రో అయింది అని చెప్తున్నారు ద ఫిషరీస్ సెక్టార్ కాంట్రిబ్యూట్స్ అరౌండ్ రూపీస్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ క్రోర్స్ టు ది కంట్రీస్ ఎకానమీ సో మన యొక్క కంట్రీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అంటే ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ క్రోర్స్ అంట అండ్ 
నేషనల్ జీడిపి చూసుకుంటే వన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ పర్సెంట్ అండ్ అగ్రికల్చర్ జీడిపి చూసుకుంటే ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వరకు ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అబౌట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ కన్జ్యూమ్స్ ఫిష్ సో మన యొక్క కంట్రీలో చూసుకుంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఫిష్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అంటే పెర్ క్యాపిట కన్జప్షన్ ఆఫ్ ఫిష్ ఈజ్ నైన్ కేజీ పెర్ ఇయర్ సో హియర్ పెర్ క్యాపిట కన్సెప్షన్ అంటే ఒక మనిషి యావరేజ్గా ఒక ఇయర్కి ఎంత ఫుడ్ని తీసుకుంటున్నారు సో ఇక్కడ ఫిష్ చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి ఒక్క మనిషి ఒక ఇయర్కి నైన్ కేజీ ఆఫ్ ఫిష్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారంట అది మన కంట్రీలో అయితే వరల్డ్ వైడ్ చూసుకున్నట్లయితే సో పెర్ క్యాపిట కన్సెప్షన్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ కేజీ పెర్ ఇయర్ సో ఒక ఇయర్ మొత్తానికి ఒక మనిషి వచ్చి 12 కేజీ ఆఫ్ ఫిష్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు అని చెప్తారు యావరేజ్గా ది బ్రాకిష్ వాటర్ ఆక్వాకల్చర్ సెక్టార్ హ్యాస్ గ్రేట్ పొటెన్షియల్స్ టు మీట్ ది ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ది సెక్యూరిటీ బాస్కెట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ అండ్ టు జనరేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ అట్రాక్ట్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ సో బ్రాకిష్ వాటర్ ఆక్వాకల్చర్ సెక్టార్ అనే దానికి హీస్ హ్యావింగ్ గ్రేట్ పొటెన్షియల్స్ హీస్ హ్యావింగ్ గ్రేట్ కెపాసిటీ అని చెప్తున్నారు ఎందుకు అంటే ఇట్ కెన్ మీట్ ది ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ సెక్యూరిటీ బాస్కెట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ మన యొక్క కంట్రీ యొక్క ఫుడ్ నీడ్స్ని అది సాటిస్ఫై చేయగలదు సో అటువంటి కెపాసిటీ అనేది యొక్క బ్రాకిష్ వాటర్ ఆక్వాకల్చర్కి ఉంది అని చెప్తున్నారు అండ్ టు జనరేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ అట్రాక్ట్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ సో ఎంప్లాయ్మెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో బ్రాకిష్ వాటర్ ఆక్వాకల్చర్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది కూడా తగ్గిస్తుంది సో ఎంప్లాయ్మెంట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు అండ్ ఆల్సో అట్రాక్ట్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఎక్స్పోర్టింగ్కి మన నుంచి ఫిష్ని వేరే కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కూడా ఒక బ్రాష్ బ్రాకిష్ వాటర్ ఆక్వాకల్చర్ సెక్టర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు సో దానివల్ల మనకి ఇన్కమ్ అనేది పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు బ్రాకిష్ వాటర్ ఆక్వాకల్చర్ ఈజ్ సినోనిమస్ టు షింప్ ఆక్వాకల్చర్ సో బ్రాకిష్ వాటర్ ఆక్వాకల్చర్ షింప్ ఆక్వాకల్చర్ రెండు సిమిలర్ అంటున్నారు ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ సెంటర్డ్ వన్ స్పీషీస్ రెండు ఒకే స్పీషీస్ని కల్చర్ చేస్తాయి అంటే అవేంటి అంటే పీనియస్ మోనోడాన్ అండ్ షింప్ ఆక్వాకల్చర్ హ్యాస్ షోన్ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఇన్ ది లాస్ట్ డెకేడ్ సో లాస్ట్ డెకేడ్లో చూసుకుంటే ఒక షింప్ ఆక్వాకల్చర్ అనేది చాలా ర్యాపిడ్గా గ్రో అయింది అని చెప్తున్నారు సో ఎంత అంటే ఇట్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ థర్టీ థౌజండ్ టన్స్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్టీన్ నైంటీలో థర్టీ థౌజండ్ టన్స్ ఉంది అండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నుంచి టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే అది వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టన్స్కి ఇంక్రీజ్ అయింది అని చెప్తున్నారు సో దీనివల్ల ఏమైంది అంటే ఇట్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ రైస్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ షింప్ హ్యాచరీస్ ఫీడ్ మిల్స్ ఇన్సిలరీ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ ఐస్ ప్లాంట్స్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్ డ్రగ్స్ కెమికల్స్ అండ్ అదర్ ఆక్వాకల్చర్ రిలేటెడ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎన్సిలరీ ఇండస్ట్రీస్ అంటే స్ట్రెంగ్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టాము అంటే దానికి సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉండే ఇండస్ట్రీస్ ఐస్ ప్లాంట్స్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్ డ్రగ్స్ కెమికల్స్ అండ్ అదర్ ఆక్వాకల్చర్ రిలేటెడ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క ఇండస్ట్రీస్ కూడా పెరిగినాయి అని చెప్తున్నారు This is all about the history and development of brackish water farming in India. Thank you.